kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Heimon kalan kanssa. Ja niin kuin me ollaan aikaisemmilla videoilla kerrottu, niin me tuossa yli puoli vuotta sitten vuoden vaihteessa niin vaihdettiin ruokavaliota. Tarkoitus oli lähinnä vaikuttaa terveyteen positiivisesti, jaksamiseen, kaikenlaisiin pieniin semmoisiin terveyshaasteisiin. Ja me oltiin luettu sitten ketogeenisestä ruokavaliosta jo pitkään, niin päätettiin kokeilla sitä. Ja huomattiinkin positiivisia muutoksia jo muutaman viikon jälkeen, niin ollaan sitten tykätty pysyä sillä nyt näinkin pitkään. Ja käytännössähän siis se tarkoittaa sitä, että ruokavaliosta karsitaan hiilihydraatit minimiin ja panostetaan hyvin rasvoihin. Että tavallaan se rasva on se pääasiallinen energian lähde kropassa. Ruokavaliota on monia. Tämä ei välttämättä sovi kaikille. Jotkut tykkää syödä tietyllä tavalla, toiset toisella tavalla. Meitä on niin monenlaisia ihmisiä ja kaikille ei sovi kaikki. Mutta me on tykätty tosi paljon tästä olotilasta ja terveydentilasta ja jaksamista ja kaikesta, mitä meillä on nyt ollut tämä puoli vuotta. Niin me on siksi pysytty tässä aika tiiviisti. Tällä tiivistetysti, että mitä meidän ruokavalio sisältää, niin on lihaa, kalaa, kananmunia, vähän hiilihydraattisia kasviksia paljon, esimerkiksi siis ihan kaikki salaatit, tomaatti, kurkku, kaalit. Öö, nyt kesällä on grillattu paljon erilaisia vihanneksia. Me oikeastaan syödään paljon enemmän vihanneksia mitä ennen. Eli nyt kun me ollaan korvattu esimerkiksi viljatuotteet ja kaikenlaiset sokeri- ja tärkkelyspitoiset ruoka-aineet niin kasviksilla, niin tulee syötyä tosi paljon niitä. Ja se on ollut tosi positiivista. Ja sitten näiden lisäksi, no pähkinöitä jonkin verran. Ketogeeniseen ruokavalioon kuuluu myös täysrasvaiset maitotuotteet. Eli me käytetään turkkilaista jukurttia, sen kanssa marjoja. Monesti me lisätään siihen smetanaa, joka on siis hapatettua kermaa. Siitä saa enemmän rasvaa, niin se sopii paremmin ja pitää nälän poissa. Ruoanlaitossa, kastikkeissa, tämmöisissä käytetään ihan siis peruskuohukermaa. Se on kaikista puhtaita, siinä ei ole mitään lisäaineita. No sit juustoja syödään kans. Mm, joka päivä syödään myös kotimaisia marjoja. Sitten välillä myös kotimaisia omenoita. Ketogeenisellä ruokavalilla kuitenkin hiilihydraatit pidetään tietyissä rajoissa. Ja sitten rasvaan taas panostetaan enemmän, eli se on se kropan pääasiallinen energialähde niin me sitten syödään tosi hyvälaatuisia rasvoja, käytetään salaatissa oliiviöljyä, kookosöljyä joissain jutuissa, sitten me käytetään ihan siis perusvoita, sitten myös niin rasvaa tulee tietenkin lihasta ja sitten siis kalasta. Me syödään itse asiassa siis joka viikko tosi paljon kalaa. Lohta siis syödään kanssa joka viikko. Mä oon tykätty grillaa, mutta sitten esimerkiksi tämä Heimon savukirjolohi on tämmöinen, minkä pystyy syödä ihan tällaisenaan. Tämä on niin kuin pikaruokaa parhaimmillaan ja helppoa ja hyvän makusta. Heimon kala kasvattaa vastuullisesti kalaa omissa kasvattamoissaan. Ja miksi me syödään kalaa? No ensinnäkin se, että se on hyvän makuista, mutta myös sen takia, että siitä saa proteiinia, hyviä rasvoja, omega kolmosta, d vitamiinia ja monia muita vitamiineja. Ja se on myös ympäristön kannalta parempi valinta. Vielä mitä tulee tähän meidän perheen syömiseen, niin kun on kysytty myös, että syökö Julia sama ruokaa kuin me, niin syö siis, mutta meidän ruokavalio Juhan kanssa on vähän rajallisempi noiden hiilihydraattien suhteen, mutta sitten taas Julialla ei ole niin, niin tarkkaa. Et Julia syö paljon niin enemmän hedelmiä ja Marjo ja hän syö paljon enemmän kuin me. Ja sitten hänellä ei ole niin tarkkaa niin kuin noiden viljojen ja sokerien kanssa, että me pidetään niin semmoiset vilja, sokeri, tämmöiset herkut minimissä, mutta ei ole mikään totaali kielto, että kyllä hän niin saa syödä ihan kaikkea. Hänelle ei ole mitään allergioita eikä mitään, että että semmoinen monipuolinen, mutta pääsääntöisesti tosi terveellinen ja ravitseva ruoka kuitenkin, että hänellekään ei anneta niin eineksiä ja tämmöisiä hirveästi. Et panostaa siihen, että tehdään itse hyvistä raaka-aineista, itse ruokaa maustetaan itse ja nautitaan ruoasta koko perhe yhdessä. Niin se on semmoinen meidän perheen tämänhetkinen juttu. Muutama video taaksepäin paljastettiin tämä mökin rakennusprojekti, minkä Juhan vanhemmat aloittaa tässä meidän rannassa. Se on nyt alkanut sitten vihdoin ja itse asiassa aika kovaa vauhtia on alkanutkin. Siellä on itse asiassa jo seinät pystyssä ja kattoa valmistellaan justiinsa. Ja Juhan on ollut siellä nyt päivittäin apurina. Meillä on siis rakennusmiehet rakentamassa sitä, mutta Juhan unelma on ollut pitkään olla mukana jossain talon rakentamisessa. Niin hän on ollut siellä vähän niin kuin oppipoikana ja on kovasti nauttinut siitä. Vaikka on ollut pitkiä päiviä, niin siellä monta tuntia tekee aika fyysistä hommaa. Niin Juha on kuitenkin nauttinut siitä, että oppii, pääsee tekemään niin käsillä itse ja oppii uusia asioita. Niin se on ollut hänelle tosi mieluisa juttu. Niin voitaisiin käydä tänään katsomassa, että miltä se mökki näyttää tällä hetkellä. Moi! Hei! Hei! Hei hei! Hei hei! Tää on 
hyvä tämä kantoliina Liivian kanssa. Kun tota, menee käymään tuon ulkona, näistä rattaidenkaan ei aina oikein on niin kätevä olla, jos käy vaikka hoitaa eläimiä tai jotain, niin tällä pääsee menemään. Nönni. Mutta ennen kuin mennään katsoa sitä rantamökkiä, ja itse asiassa oli vielä noin rakennushommat kesken, ei vitminen häiritsee, mutta ennen kuin mennään sinne, niin käydään hoitaa vähän eläimiä. Sulle eka ruokaa. Sillä onkin täällä kova nälkä. Kuuluu kova röhkiminen. Oi urho! Päästäänkö me enää matalaa? En, oho, se on ihan naama. Sä oot niin innokas syö. Kova nälkä oli urho. Urho syö koko naamaa ihan kermaviis. Urholla on siellä vähän meidän kaikki vihanneksien jämiä ja sit siellä on kermaviilin jämät ja pari kananmunaa. Hyvin maistuu. Onks hassu poissu? Ja hassu poissu. Mitä Ulla? Mitä? Missä sun kaverit on? Missä se kaverit on? Siellä on kaikki. Laitumella. Nyt on sähköaita pysynyt. Hyvin. Te ette tarvi mitään. Kesällä on niin paljon syötävää tuolla. Hyvin pärjäätte siellä. Eti pitää kuitenkin tulla katsomaan, että onko mun mitään tuomisia. Tässä taas kanahki pihalle. Sieltä meinaa kalkkunatiput ja kertuntiputkin tulla vähän ulkoille. Alkaako ne vähän rohkaistumaan? Kyösti, mitä tykkäät sun uusista vaimoista? Kyösti! Työmaalta. Miltä siellä näytti? Tosi hyvältä. Meillä on kurkihirsi paikalla ja katon teko kovassa vauhdissa. Mutta käydään kohta katsomassa sitä, mm. mutta ensin syödään.
mennä yökylään mummolaan. Ei joo. Niin. Sä viihdyt aika paljon siellä mummolassa yökylässä. Mitäs siellä mummolassa on niin kivaa, että sä viihdyt siellä niin No siksi, kun siellä on se, kun mä tykkään eniten siitä pelistä. Aa, Sänny. niin siellä on se semmonen maja. Jos kyllä ne velhaat, kivat velhaa, niin mä tykkään. Mm. Yleensä kun puhutaan pikaruuasta, niin tarkoitetaan jotain hampareita ja tämmösiä. Mutta tota, mun mielestä tää on pikaruokaa parhaimmillaan. Mm. Siis tää on ihan valmis tällaisena, tätä ei tarvitse tehdä. Ja sit salaatti tulee tosi nopeasti. Niin tää on niin sellainen nopea, lapsiperheessäkin, se nopea, mutta ravitseva ruoka. Niin. Ja, ja varsinkin tää... tämmöisen päivän, kun on ollut hirveän het- hektistä tavallaan. Niin. Mäkin ottaa rakennuksella koko päivän, niin tää on sellainen ihana helppo. On. Ja antaa ihanasti energiaa. Kalaahan olisi hyvä syödä kaksi kertaa viikossa. Mutta varmaan niin enemmänkin kannattaisi syödä. Se on varmaan sellainen vähimmäismäärä, mitä pitäisi kaksi kertaa viikossa. Mutta kun ajattelee, että miten paljon kalassa on kaikki ravintoaineita, miten niin hyvää proteiinin lähdettä se on, niin mm. olisi ihan hyvä syödä paljon useammin. Jos teidän perhe syödään kalaa, niin missä muodossa? Teetkö sitä yleensä tai kalakeittoa tai kalapullia vai tällaisena vai miten? Ja varsinkin jos on lapsiperheitä, niin miten lapsille on maistunut kala? Me ollaan muuten aika paljon grillailtu tänä kesän kalaa. Joo, se on myös hyvä. hyvä. Joo. Ja tämähän on nyt leppäsavulla savustettua kirjolohta. Mm. Ah, että. Ah. Tätä ei tarvitse maustaa mitenkään, kun tämä on niin tällaisena niin hyvää. Ja... Oletko sinä valmis lähtemään rantamökille? Yeah. Okei. Okay. Olet nyt pannan mukaan. Saat muuten itsekin ihan pannan värinen. Se on. Mikä tää on? Kuka tietää? Lampaat tuli sieltä seuraa meitä. Sinne jäitte. Hahaa. Mitä? on uusi selfie stick. Täällä painava. Tulee kaunis auringon säde sieltä ja kaunis vaimo. <laughs> kaunis lapsi. Varovasti. Ojassa. Pyörittä. Pystyssä. Aika moi. Noin. Aika nopeasti tullut. Siis mitä tätä on tehty nyt? Me aloitettiin tiistaina, tiistai, keskiviikko, torstai. Kolme päivää tehty. Joo. Ja siellä on nyt jo katto, runko pystyssä ja huomen varmaan sitten jo, no en tiedä mitä on, <laughs> jotain. Mutta aika nopeasti tulee, mutta tästä se sitten vasta alkaa se työ. Niin kyllä. Tää on ollut vaan tällaista alkulämmittelyä. Kulma. Niin eikö semmoset niissä niinku sisätyöt kestä vissiin vähän pidempään? Eikö toi niinku ulkopuolinen kokoaminen on aika nopsaa, mutta sitten kaikki se pikku hifistely, niin... Pikku hifistely ja sisätyöt kestää. Niin. No niin, tervetuloa tänne. Welcome to our creep. Näin. Tää on se creep-ohjelma. Vai mikä se oli, en mä muista. Esittelepäs nyt tää uusi haussi. No itse asiassa tässä tää ovi, niin tää on saunan ovi. Mutta tuu tää on Ei, tuolla on tää ovi. Se on kuistin ovi. Tähän ei tuu niinku semmoista niinku toista sisäänkäyntiä, tulee tuo kuistin puolelta toi sisäänkäynti. Okay. Mutta tämä on niinku saunan ovi tai saunan pesutilojen ovi. Siinä on suihkuja semmoista. Sitten tässä on sauna. Mutta tässä näkyy itse asiassa nämä viivat. Tässä on makkari. Tämä on aika iso itse asiassa. Hirveän iso. Täällä on keittiö tässä kulmassa. Tähän tulee olohuoneen sohva. Joo, eli tässä on tupa, 
Ja tästä on aika kivat ikkunanäkymät tuonne järvelle. Tulee isot ikkunat. Tällaista niinku lattiataso tulee olla jossain niinku tässä vissiin tai vähän ylikin tästä. Niin kuin näkyy, niin huonekorkeus tulee olla aika korkea tosta. Se on kiva. Kivasti. Vaikka on niin 54, niin se tuntuu varmasti isommalta kuin on korkea huone. Mm. Ja tosi kiva. Tosi kiva tulee. Mutta tällaista tällä kertaa. Ensi kerralla taas jotain uutta ja ihmeellistä. Nähdään ensi videossa. Se on moi moi! Moi moi! Hei hei! Ai, ensi kertaa. Arvitettyä niin. Hii hii!